everyone, we are in Warsaw at the European Cybersecurity Challenge. This is the biggest competition for young cybersecurity experts and this time it's happening here in Poland. On the opening day, teams from all over Europe arrived to set up their gear and meet their rivals in person. There's a lot of pressure this year since we are on our home turf and there's a lot more eyes on us expecting us to perform really well this year. Our method is to just not pay attention to that and just focus on solving challenges as the entire team. We have a lot of good CTF players in Germany, so we have a competition each year to select the best ones and then build our ECC team based off those results. And then strengthen the, te the team bond through teamwork and other CTFs and then use their team in the ECC to solve a lot of challenges and hopefully win. The participants were officially welcomed by the organizers, including the Deputy Prime Minister, Minister of Digital Affairs Krzysztof Gawkowski and Director of NASK Radosław Nielek. Today in Warsaw, in Europe, dzieją się rzeczy wielkie, bo Warszawa stała się europejską stolicą cyberbezpieczeństwa. Tego dla młodych, które ma pokazać, jak wiele umiemy, ale jak wiele też możemy się od siebie nauczyć. Kibicuję wszystkim, ale najbardziej trzymam kciuki za Polaków. CSC to nie tylko 400 osób tutaj na miejscu, ale to tysiące i dziesiątki tysięcy osób w tych krajach, które starały się dostać do drużyn narodowych, rywalizując ze sobą, ucząc się, interesując się cyberbezpieczeństwem, wartością. Myślę, że największą są te dziesiątki dziesiątki tysięcy młodych ludzi, którzy poznali co to kryptografia, zobaczyli jak gra się w ctf -y i dzięki temu y, będą być może rozwijać się w tym kierunku. Zespół NASK we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji odpowiada za organizację 11. edycji ECSC. Pracownicy CERTU są trenerami polskiej drużyny, więc dzielą się z nimi swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami. The first day of European Cyber Security Challenge has just begun. Today is all about Joe Party competition. Let's have a look. From this perspective, the competition may look calm, but imagine spending eight hours fighting off cyber attacks. These challenges are inspired by real-world incidents. For two days, participants take control of servers, analyze malicious software and reverse engineer code, all to prove who truly stands among the best young cybersecurity minds in Europe. We are about to find out who won European Cybersecurity Challenge 2025. Third place goes to last year's winner, Team Germany, while Team Denmark takes the second spot on the podium. Do you have any clue who is the winner? Yes! <laughs> so this year the winner is Italy. Oh!